వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ దిస్ ఇస్ సర్తాజ్ నటిగా ప్రేక్షకుల మనసులు దోచుకుంటూ విలక్షణ పాత్రలు వరుస విజయాలతో దూసుకు వెళ్తున్నారు టాలీవుడ్ హ్యాపనింగ్ లేడీ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ నెగిటివ్ పాత్రలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ముఖ్యంగా రవితేజ నటించిన క్రాక్ సినిమాలో జయమ్మగా అద్భుతంగా నటించారు వరలక్ష్మి ఇక ఇప్పుడు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు వరలక్ష్మి ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం శబరి మహా మూవీస్ పతాకంపై మహర్షి కుండ్లా సమర్పణలో మహేంద్రనాథ్ కుండ్లా నిర్మిస్తున్నారు అనిల్ కట్టే దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు తెలుగు తమిళ మలయాళ హిందీ భాషలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ఇటీవలే పూర్తయింది ఈ సందర్భంగా వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ మా శబరి చిత్రీకరణ పూర్తయింది మహేంద్ర గారు లాంటి నిర్మాత లభించడం మా అదృష్టం సినిమా కోసం ఆయన చాలా ఖర్చు చేశారు నేను పని చేసిన బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ లో ఆయన ఒకరు ఆయన ఇచ్చిన ప్రతి రూపాయిని దర్శకుడు అనిల్ తెరపైకి తీసుకొచ్చారు మేము చాలా లొకేషన్స్ లో షూటింగ్ చేశాం సినిమా బాగా వచ్చింది శబరిలో ప్రధాన పాత్ర పోషించినందుకు సంతోషంగా ఉంది రెండు మూడు రోజుల్లో డబ్బింగ్ చెప్పడం ప్రారంభిస్తా త్వరలో ఈ సినిమాను థియేటర్స్ లో విడుదల చేస్తా అని చెప్పుకొచ్చారు చిత్ర దర్శకుడు అనిల్ కాట్టే మాట్లాడుతూ కొత్త కథలను తీసుకుని కమర్షియల్ హంగులతో సినిమా తెరకెక్కించారు ఈ చిత్రం ఒక రకంగా థ్రిల్లర్ జానర్ మూవీ అయినప్పటికీ సినిమాలో అన్ని భావోద్వేగాలు ఉంటాయి అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించే అంశాలు సినిమాలో ఉన్నాయి సినిమా అవుట్పుట్ చాలా బాగా వచ్చింది స్వతంత్ర భావాలున్న ఆధునిక యువతిగా శబరి పాత్రలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ అద్భుతంగా నటించారు యాక్షన్ సీన్స్ కూడా చక్కగా చేశారు ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉంది సినిమా అని అన్నారు రీసెంట్ డేస్ లో లవ్ బ్రేకప్ పెళ్లి విడాకులు అనేవి చాలా కామన్ అయిపోయాయి సినిమా తారల విషయంలో మరీను చాలా మంది సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వారు ఇలా లవ్వు బ్రేకప్ పెళ్లి విడాకులు అంటూ ఏదో రకంగా వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటారు కొంతమంది చక్కగా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని ఫ్యామిలీస్ తో సెటిల్ అవుతూ ఉంటే చాలా మంది బ్రేకప్స్ అంటూ విడిపోతున్నారు ఈ విషయంలో లోక నాయకుడు కుమార్తె శృతి హాసన్ కూడా ఉన్నారు కమన్ వారసురాలిగా ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైన శృతి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన గబ్బర్ సింగ్ సినిమాతో హీరోయిన్ గా హిట్ అందుకుంది ఆ తర్వాత వస అవకాశాలతో దూసుకుపోతోంది ఇక ఈ అమ్మడు ఇప్పటికే పలు సార్లు లవ్ లో పడింది అప్పుడెప్పుడో స్కూల్ డేస్ లో ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేశాను అని తెలిపింది శృతి ఇక కెరియర్ స్టార్టింగ్ లో హీరో సిద్ధార్థ్ తో ప్రేమలో పడిందని వార్తలు జోరుగా ప్రచారం అయ్యాయి ఆ తర్వాత లండన్ బేస్డ్ మైకేల్ కోర్సెల్ తో ప్రేమలో పడింది అతడితో చట్టా పట్టాలను వేసుకుని తిరిగింది అంతేకాదు అతడిని ఇండియాకు తీసుకువచ్చి తన ఫ్యామిలీకి కూడా పరిచయం చేసింది ఆ తర్వాత అతడితో తెగదెంపులు చేసుకుంది సడన్ గా బ్రేకప్ అంటూ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది ఇక కొంతకాలానికి మరోసారి ప్రేమలో పడింది శృతి హాసన్ ఈసారి జూడల్ ఆర్టిస్ట్ శాంతను హజారిక అనే వ్యక్తిని ప్రేమించింది కొంతకాలంగా ఈ ఇద్దరు కలిసి ఉంటున్నారు తన ప్రియుడితో కలిసి ఉన్న ఫొటోస్ ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ హంగామా చేస్తుంది శృతి ఇక ఇప్పుడు ఇతగాడితో కూడా బ్రేకప్ అయినట్లు తెలుస్తుంది ఈ అమ్ముడు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన పోస్ట్ చూస్తే అది అర్థమవుతుంది ఇటీవల తన ఇన్స్టాలో నాతో నేను ఉంటేనే సంతోషం నా విలువైన సమయాన్ని ఒంటరితనాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను జీవితంలో ఇక్కడి వరకు రావటమే గొప్ప అదృష్టం అందుకు థ్యాంక్స్ ఎట్టకేలకు నాకు ఆ విషయం అర్థమైంది అంటూ రాసుకొచ్చింది దాంతో శృతి మరోసారి ప్రేమలో విఫలమైందా అనే క్వశ్చన్ తలెత్తుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు సిబిఐ ఈడీ ఐటీ దడ పుట్టిస్తే ఇప్పుడు సీన్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క ఇప్పటి నుంచి మరో లెక్క అన్నట్టుగా టాలీవుడ్ కి షాక్ ఇచ్చింది ప్రముఖ సినీ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇల్లు కార్యాలయాల్లో మెరుపు దాడులకు దిగింది హైదరాబాద్ లోని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ కార్యాలయంతో పాటు ప్రొడ్యూసర్స్ యలమంచిలి రవి నవీన్ ఎర్నేని ఇళ్లల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు జిఎస్టీ అధికారులు హీరోలకు ఇచ్చిన రెమ్యూనరేషన్స్ పై వివరాలు సేకరించారు దాదాపు ప్రతి సినిమా బడ్జెట్ వంద కోట్లకు పైనే ఉండటంతో లెక్కలు అడిగారు అయితే సంస్థ ఆదాయానికి జిఎస్టీ చెల్లింపులకు పొందన లేనట్టు గుర్తించినట్టు తెలుస్తుంది పుష్ప శ్రీమంతుడు సర్కారు వారి పాట జనతా గ్యారేజ్ రంగస్థలం ఉప్పెన లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలను నిర్మించిన మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బడ్జెట్ లెక్కలు కలెక్షన్లు సరిగా చూపలేదని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటుంది ప్రస్తుతం చిరంజీవితో వాల్తేరు వీరయ్య బాలయ్యతో వీరసింహారెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ అల్లు అర్జున్ తో పుష్ప టూ చిత్రాలను నిర్మిస్తున్న మైత్రి సంస్థ ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఫోకస్ పెట్టింది జిఎస్టీ ఎప్పుడు ఏ సంస్థపై దాడులు జరుగుతాయో తెలియక గజ గజ వణికిపోతున్నారు బడాబాబులు ఇప్పటి వరకు సిబిఐ ఈడీ ఐటీ రైట్స్ దడ పుట్టిస్తే ఇప్పుడు జిఎస్టీ జత కలవడం మరింత గుబులు రేపుతోంది పైగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని టార్గెట్
లేక ఇతర సంస్థలను కూడా తాకే ఛాన్స్ ఉందా